欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：好运一十八，陆玲继续安慰杜巴利，说他今晚会留下来跳舞看篝火。剧情看点：沈玉书十六零弯拓跋，大家好。我们说的是杨元兵、郑一新、美杰主演的剧情爱情历史剧《祝你好运》。在最近的一集中。陈央发现拓跋力的手下竟然把刘玲的嫁妆给弄丢了，这让刘玲很不爽，甚至故意装生气，这是可以理解的。拓跋力连忙向刘玲道歉，刘玲很高兴，说今晚他会在火边跳舞，所以刘玲没有生气。沈玉知道徐时珍要走了，所以最后一次见面。其实从一开始，杜仲就知道谭武是来保护他的。谭武说服祖父让他留在家里当鬼魂保护他。谭武拉着杜仲的手说：“我希望我能为你留下。”徐师真说：“他既然去了东宫，做了柳王的情妇，就没有回头路了。”就在这时，剧场里突然火了起来。沈玉抱着许世臣从上面跳了下来。陆明增见流亡，想说他的祖父是江州事件的主谋，但实际上卢明增自然有不同的意见。甚至说广平王另有打算，然后刘王说他当然会，如果他有任何可以使用的东西，到时候他就可以了。早上，一群不寻常的人类来到这里，凝视着柳玲。他们从他们口中得知，那些人类是借助杜巴里的手下被欺负的。刘玲故意借调查此事的名义，希望他们多活一段时间。他对刘玲变成了最有效的追捕他的态度变得恼火。并表示，只要有机会，他就可以真正攻继位。陈渊急忙将事情的经过告诉了哥哥，陈渊又将正的情况告诉了刘王。刘王表示，许世亲父母的死，还有其他的冤屈。后来，刘王只是庭审，奏章上写着许氏夫妇是借用鲁公陷害的。沈玉到走廊越过宝箱给刘王，刘王不认罪。点。沈玉接着说，证据变成了宝盒里面。他一边打开盒子，一边观察一本书。沈玉和许世锦研究了半天，找到了那个游戏的名字，就是云逸的。把游戏的名字写在了书里，现在普通人都没有注意到，变成了隐瞒的魏廷大臣。毕业，沈玉带着那些大臣去查，他们公认不会。然而，直到今天，陆聪依然不肯认罪，而且是故意的。当局却不肯公认，宣布沈玉蓄意陷害陆家。